இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யங்ஸ் மாடலர்ஸ் பின் அண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் நம்ம ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் இயருக்கு நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் இதே பின் அண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் வச்சு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்துருக்கோம் இது வந்து செகண்ட் இயருக்கு உண்டான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சரிங்களா நீங்கள் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்க்கும் நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு வெயிட் ஆங்கர் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே ரெண்டு வெயிட் ஆங்கர் யூஸ் பண்ணுவோம் அங்கே சென்டரில் லோட் பண்ணுவோம் இங்கே ஸ்கேலோட ரெண்டு பக்கத்துலேயும் லோட் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் எப்படின்னு இதில் பார்க்கலாம் சரிங்களா அது பா அதை பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ரெண்டுத்துக்கும் அப்படின்றது தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் வழக்கமாக கொடுக்குற ரெண்டு நைஃப் ஹிட்ஜஸ் நமக்கு நம்ம இதை அறுபது சென்டிமீட்டரில் தான் வைப்போம் சரிங்களா இதை டிஸ்டன்ஸை வேரி பண்ணியும் எடுக்க சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் இயரில் உங்களை ஃப்ரீயாக விட்டுருவாங்க ஆனால் செகண்ட் இயர் வந்துட்ட உடனே நீங்கள் நல்லா செய்வீங்க அப்படின்றதால டிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி கூட உங்களை எடுக்க சொல்லலாம் செவன்ட்டியில் வச்சு ஒரு ரீடிங் எடுங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் மேக்ஸிமம் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி சொன்னால் அதை செய்கிறதுக்கு நீங்கள் ரெடியாக இருக்கணும் அதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ ரெண்டு நைஃப் ஹெட்ஜஸ்க்கும் இடையே உள்ள தொலைவு அறுபது சென்டிமீட்டர் வச்சாச்சு நமக்கு ஒரு ஒன் மீட்டர் ஸ்கேல் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஒன் மீட்டர் ஸ்கேலை இந்த நைஃப் ஹெட்ஜஸ் மேலே வைப்போம் எப்படி வைப்போம் அப்படின்னா இந்த நைஃப் ஹெட்ஜஸோட பொசிஷன் ஒரு நைஃப் ஹெட்ஜ் வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டரில் இன்னொரு நைஃப் ஹெட்ஜ் வந்து டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டரில் இருக்கும் அப்போ இது டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இதுவும் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இப்படி தான் வச்சுருப்போம் இந்த ஸ்கேலோட சென்டர் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் இதில் தான் நம்ம குண்டூசியை வைப்போம் எங்களுக்கு ஒரு மெட்டல் லூப் கொடுத்துருப்பாங்க அதை தான் நாங்கள் இங்கே மாட்டுவோம் சில லேபில் வந்துட்டு மெழுகு உருக வச்சு அதில் குண்டூசி வைப்பாங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் இருக்கோ அதை நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ரெண்டு வெயிட் ஆங்கர் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் இந்த ரெண்டு வெயிட் ஆங்கரையும் நம்ம ஸ்கேலோட ரெண்டு முனையிலையும் தொங்க விடணும் இந்த வெயிட் ஆங்கரை தொங்க விடுறப்ப நம்ம கரெக்டான டிஸ்டன்ஸை சூஸ் பண்ணணும் நைஃப் ஹெட்ஜிலேருந்து பக்கமாக இருக்கிற ஒரு டிஸ்டன்ஸை சூஸ் பண்ணுங்கள் நமக்கு ரெண்டு பக்கமும் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்குது நம்ம மிடிலாக ஒரு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது டென் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஒரு பக்கம் ஒரு வெயிட் ஆங்கிற டென் சென்டிமீட்டரில் தொங்க விட்டால் இன்னொரு பக்கமும் டென் சென்டிமீட்டரில் தான் வெயிட் ஆங்கிற தொங்க விடணும் சரிங்களா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த வெயிட் ஆங்கர் சூஸ் பண்ணும்பொழுது நைஃப் ஹெட்ஜுக்கு பக்கமாக இருக்கிற ஒரு டிஸ்டன்ஸாக சூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாச்சுன்னா வெயிட் அதிகமாக அதிகமாக ஸ்கேல் அதிகமாக வளையும் அப்படி வளையும் போது இந்த வெயிட் ஆங்கர் ரெண்டும் நழுவி கீழே விழுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா இது வந்து யூனிஃபார்ம் பெண்டிங் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்கில் நமக்கு கிடைக்கிறது எலிவேஷன் சரிங்களா எலிவேஷன் அப்படின்னா சட்டம் மேல் நோக்கி வளைதல் நான் யூனிஃபார்ம் பெண்டிங்கில் சட்டம் கீழ் நோக்கி வளைதல் ஏன்னா சென்டரில் வந்து லோட் பண்ணுவோம் சரிங்களா இதான் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இப்போ நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டெல்லாம் பண்ணியாச்சு அடுத்து நம்ம கொடுத்துருக்கிறது ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு மைக்ரோஸ்கோப் இந்த மைக்ரோஸ்கோப் இதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதில் பார்த்துக்கலாம் இது மைக்ரோஸ்கோப்பில் இருக்கிற பார் இதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஃபைன் ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்கும் இதில் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பை இப்படி தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு லேபில் இருக்கிற அப்பார்ட்டஸை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்திங்க மைண்டில் வர வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூ இருக்கும் சரிங்களா நல்லா ஞாபகப்படுத்திங்க லேபை இது வந்து ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூ இது ஃபைன் ஸ்க்ரூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இது ஐபிஎஸ் இது ஆப்ஜெக்ட் லென்ஸ் சரிங்களா இதுக்குள்ளார ஒரு கிராஸ் ஒயர் இருக்கும் டெலஸ்கோப்பாக இருந்தாலும் மைக்ரோஸ்கோப்பாக இருந்தாலும் ஒரு கிராஸ் ஒயர் இருக்கும் இப்போது இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பை எந்த பொசிஷனில் வைக்கணும்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறோம் பாருங்கள் இந்த குண்டூசி இருக்கு இல்லைங்களா இந்த குண்டூசியோட முனையும் இந்த மைக்ரோஸ்கோப்போட ஆப்ஜெக்ட் லென்ஸ் இருக்குங்களா இது ரெண்டும் ஒரே ஹைட்டில் வைக்கணும் ஃபஸ்ட் இதில் ஃப்ரண்டில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் அது யூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா இந்த டியூப்பை வந்துட்டு மேலே கீழே அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த குண்டூசியோட முனையும் இந்த மைக்ரோஸ்கோப்போட ஆப்ஜெக்ட் லென்ஸையும் ஒரே நேர்கோ ஒரே ஹைட்டில் வைங்க அதுக்கப்புறமா இந்த குண்டூசியும் மைக்ரோஸ்கோ
ஃபஸ்ட்டு ஒரே ஹைட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கணும் இது என்னென்னா ஒரு கண்ணாடியில் நம்ம நம்ம பார்க்குற மாதிரி தான் கண்ணாடியில் நம்ம கண்ணாடிக்கு நேராக நின்றா நம்ம ஃபேஸ் தெரியும் தள்ளி நின்னால் ஃபேஸ் தெரியாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கண்ணாடியில் ஃபேஸ் தெரியும்னா நீங்கள் நேராக நிற்கணும் அதே கான்செப்ட் தான் எங்கள் குண்டூசி தெரியும்னா மைக்ரோஸ்கோப்பை குண்டூசிக்கு நேராக வைங்க அப்போ தான் தெரியும் அப்போது மேலே கீழே இப்போ கண்ணாடியை மேலே மாட்டிட்டு நம்ம கீழே என்னென்னா நமக்கு எப்படி தெரியும் ஃபேஸ் அதே மாதிரி குண்டூசி மேலே இருக்கும் நீங்கள் மைக்ரோஸ்கோப்பை கீழே வச்சுருப்பீங்க இல்லை குண்டூசி கீழே இருக்க மைக்ரோஸ்கோப்பை மேலே வச்சுருப்பீங்க இந்த மாதிரி மிஸ்மேட்ச் ஆகிருந்தாலும் உங்களுக்கு குண்டூசி ஃபோக்கஸ் ஆகாது அதனால் ரெண்டும் ஒரே ஹைட்டில் இருக்கணும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கணும் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் இந்த டியூப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த டியூப்பை வந்துட்டு ஃபுல்லாக முன்னாடி தள்ளிடுங்க இந்த ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணி இங்கே பாருங்கள் இப்படி இருக்குன்னா ஃபுல்லாக முன்னாடி தள்ளிடணும் இப்படி தள்ளிடுங்க தள்ளிட்டு இங்கே ஸ்க்ரூ இருக்கும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஸ்க்ரூ ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூ யூஸ் பண்ணி பின்னாடி தள்ளுங்க சரிங்களா இங்கே பின்னாடி தள்ளும்போது ஒவ்வொரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்போவும் நீங்கள் உள்ளே பார்க்கணும் பார்க்கும்போதே தான் இது செய்யணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகுறது தெரியும் இப்படி கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளினீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பொசிஷனில் இந்த குண்டூசி தெரியும் முதல்ல மங்களாக தெரியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ண ஃபோக்கஸ் பண்ண கிளியர் ஆகிடும் எப்படி கிளியர் ஆகிறது தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா இந்த குண்டூசியோட முனை அந்த கட் பண்ணியிருக்கிறப்போ லைட்டாக பெண்டாக இருக்கும் அதெல்லாம் கூட கிளியராக தெரியும் அந்த குண்டூசியில் படுற ரிஃப்ளக்ஷன் வந்து கிளியராக தெரியும் அந்த கோட்டிங்கில் இருக்கிற சின்ன சின்ன டாட் கூட கிளியராக தெரியும் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் குண்டூசி தெளிவாக தெரியுதா இல்லையா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா சில பேர் மங்களாக குண்டூசி தெரியும் போது தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னு ரீடிங் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா இப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாக டியூப்பை பின்னாடி இழுத்துட்டீங்க தள்ளிட்டீங்க தள்ளிட்ட பிறகு குண்டூசி தெரியும் சப்போஸ் அப்படின்னு தெரியலனா இந்த இது வந்து மைக்ரோஸ்கோப்போட பாட்டம் சரிங்களா இப்போ ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ணியும் தெரியாதப்போ இந்த பாட்டமாக அப்படியே அந்த நேர்கோடு மாறாமல் அப்படியே பின்னாடி இழுத்திங்கன்னா ஏதாவது ஒரு டிஸ்டன்ஸில் கண்டிப்பாக இந்த குண்டூசி ஃபோக்கஸ் ஆகும் நீங்கள் லைட்டாக பின்னாடி இழுத்தாலே போதும் ஏதாவது ஒரு டிஸ்டன்ஸில் தெரியும் சரிங்களா இப்படி தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இதுக்கப்புறம் குண்டூசி உங்களுக்கு மைக்ரோஸ்கோப்பில் தெரியும் தெரியிற குண்டூசி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபைன் ஸ்க்ரூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நம்ம கிடைமட்ட கோடு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கிடைமட்ட கோட்டை தொடர மாதிரி செய்யணும் கிடைமட்ட கோடுனா ஹரிசாண்டல் லைன் இது வெர்டிக்கல் லைன் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இந்த வெர்டிக்கல் லைனில் தான் இருக்கணுமா இல்லை தள்ளி இருக்கலாமா அப்படின்ற டவுட்டு அங்கே வரும் அதனால் வந்து அப்படிலாம் நீங்கள் யோசிக்க வேணாம் இந்த கிடைமட்ட கோட்டை தொட்டுற மாதிரி இருந்தாலே போதும் இந்த பக்கத்தில் எப்படியா இருக்கலாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அப்படி இருந்தால் பிடிக்கல இல்லை அப்படி இருந்தால் எனக்கு திருப்தி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வெட்டிக்கட் லைன்லேயே நீங்கள் அதை கோயின்சிட் பண்ணி ஹரிசாண்டல் லைனை தொடர மாதிரி கூட வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ தொடர மாதிரி செஞ்சாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம ரீடிங் எடுக்கணும் டபிள்யூ டபிள்யூ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி டபிள்யூ ப்ளஸ் W plus 150 M S R V S D correct reading சரிங்களா இது லோடிங் அதுக்கப்புறம் அன்லோடிங் இப்போ லோடிங்கில் நம்ம டபிள்யூ டபிள்யூ போட்டாச்சு குண்டூசி அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி கரெக்ட் ரீடிங் எடுத்து எழுதியாச்சு இதுக்கும் நான் தனியாக வீடியோ போட்டிருக்குறேன் அதை நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்து வந்து ஒரு பக்கத்தில் 50 ஆட் பண்ணுறோம் இன்னொரு பக்கத்துலேயும் ஃபிஃப்டி ஆட் பண்ணுறோம் இப்போது டபிள்யூ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஆகிட்டுருக்கோம் ரெண்டு பக்கமும் சரிங்களா ஒரு பக்கம் லோட் பண்ணால் இன்னொரு பக்கமும் ஈக்குவல் வெயிட்டை நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ போட்ட உடனே நம்ம குண்டூசியோட பொசிஷன் மாறி இருக்கும் இந்த ஃபைன் ஸ்க்ரூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி மறுபடியும் குண்டூசியை கிடைமட்ட கோடு தொடர மாதிரி செஞ்சுட்டு நம்ம டபிள்யூ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டிக்கான ரீடிங் எடுத்து எழுதும் எம்எஸ்ஆர் விஎஸ்டி கரெக்ட் ரீடிங் இதே மாதிரி நீங்கள் எட்டு ரீடிங் இல்லை பத்து ரீடிங் எடுத்து எழுதுறீங்க இது எல்லாமே லோடிங் சரிங்களா அதுக்கப்புறமா லா வழக்கமாக நம்ம சொல்கிறது தான் எல்லா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டையும் சொல்கிறேன் கடைசி ரீடிங் எடுத்து அன்லோடிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ரீடிங்காக எழுதிக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறமா ஒவ்வொரு வெயிட்டாக ரெண்டு பக்கமும் எடுக்கணும் ஒரு பக்கம் இந்த எப்படி நம்ம ரெண்டு பக்கமும் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி போட்டு எடுத்தோமோ அதே மாதிரி எட
இந்த பக்கமும் ஃபிஃப்டி எடுக்கணும் ரெண்டு பக்கமும் ஃபிஃப்டி எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொன்றா குறைச்சி நீங்கள் டபுள்யூ வரைக்கும் ரீடிங் எடுத்து எழுதணும் இது வந்து அன்லோடிங் அன்லோடிங் சரிங்களா இப்போ லோடிங் அன்லோடிங் எடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் கால்குலேஷன் தான் இதை நம்ம வழக்கமாக ரெண்டாக பிரிச்சுப்போம் நாலு நாள் ரீடிங்காக பிரிச்சுப்போம் இப்போ கீழே நாலு ரீடிங் இருக்கும் மேலே நாலு ரீடிங் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட் ரீடிங்லேருந்து அஞ்சாவது ரீடிங் செகண்ட் ரீடிங்லேருந்து ஆறாவது ரீடிங் தேர்ட் ரீடிங்லேருந்து ஏழாவது ரீடிங் ஃபோர்த் ரீடிங்லேருந்து எட்டாவது ரீடிங் இப்படி நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக நாலு வேல்யூ வரும் அதிலேருந்து அதோடய ஆவரேஜ் எடுத்து நீங்கள் கால்குலேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த கிராஃபுக்கு டபிள்யூலேருந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு வேல்யூவாக கழிச்சிங்கன்னா செவன் வேல்யூஸ் வரும் அதை வச்சு நீங்கள் கிராஃப் போட்டுக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்லேருந்து நம்ம எந்தெந்த ரீடிங் எடுக்கணும் அப்படின்னா நைஃப் எஜஸ்க்கு இடையே உள்ள தூரம் நம்ம எடுத்து எழுதியாச்சு அதுக்கப்புறமா வெயிட் ஆங்கர் தொங்க விடுற டிஸ்டன்ஸ் இந்த நைஃப் எஜ்லேருந்து வெயிட் ஆங்கரை எவ்வளோ தூரத்தில் தொங்க விட்டுருக்கணும் அந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம எடுத்து எழுதிக்கணும் இதில் கால்குலேஷனில் இந்த டிஸ்டன்ஸை யூஸ் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் இதில் அதுக்கப்புறமா நம்ம கொடுத்துருக்குற இந்த ஸ்கேலை எடுத்து ஸ்க்ரூ கேஜ் வெர்னியர் கேலிப்பரை வச்சு அதோட அகலம் தடிமண் இது ரெண்டுத்தையுமே மெஷர் பண்ணலாம் ஸ்க்ரூ கேஜிக்கு வந்துட்டு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்குறேன் அதில் தான் வந்து எரர் கரெக்ஷன்லாம் எப்படி பார்க்குறது அப்படின்றதுல எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே டவுட் அதனால் அதுக்கு தனியாக வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்து நீங்கள் எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி இதில் வந்து யங்ஸ் மாடலர்ஸை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம்